第四课是这样讲解：高丽的队员外交。第四课是的学习目标有两个：第一，了解高丽的队员外交的具体样貌；第二，呃，了解高丽队员外交所取得的成果，呃及其意义。元朝在政府动员呃之时，呃，消灭了诸多国家，并直接支配这些地区。呃，元朝呃虽然未能呃消灭高丽，呃，但也彻底让他呃臣服，对其独立性造成伤害。呃，然而。高丽依然保留了其王朝体制，并维持了一定的国王统治权，呃，维持固有文化。这一点对于必须动员大部分地区以归入元朝势力范围，呃，这一事实而言，呃，显得格格外特殊。高丽之所以，能获得如此成果，是因为他对元朝所展开的卓越外交成就。那么，呃，高丽的对元外交，呃，就呃，就意是，呃，怎么样的呢？在课前互动中，呃，将对两个问题做出回答。第一个问题。元朝政府并支配东亚的方式为何？答案是，嗯，答案是，呃，元朝灭东亚诸国，并派遣行政官员直接管理。第二个问题，呃，请列举被元朝灭亡的东亚。诸国，答案是：金、南宋、西夏、大理、西辽、吐蕃等国均遭呃元朝灭国。下面进行第四课时的内容。十三至十四世纪，高丽被纳入了元朝，这是史无前例的朝强大国的影响范围内。因此，嗯、为了能保全自身的政治文化上的独立性，高丽需要对元朝是出国人的外交力量。十三世纪中叶。忽必烈和弟弟阿里不哥展开了捍卫的之争。为了在呃内战中获胜，忽必烈切实感嗯感受到需要高丽的军事支援，因此尽可能的对高丽呃实施贿赂为后代，呃希望能将其变为。建设的地方力量，高丽在这一过程中，从忽必烈，呃，却得到了，呃，政治独立性的保障。然，忽必烈从内战中，呃，胜出并呃，确保呃，捍卫之后，呃，又重新加强了呃，对高丽的统治。这种。情况下，高丽的中流王与忽必烈女儿联婚，成为了驸马，并且利用这一身份，对元朝展开了出色的外交活动。他了解到元朝对高丽军事作用的呃期待之后，呃，积极协助。哦，元朝的日本政逃，并以此监控，呃，取得了多方面的外交
外交成果。那个图是展现，嗯、呃，原理联军诶攻打日本的地图，忽必烈与高丽联手。对日本进行了两次征讨。幺二七四年，呃，第一次征讨是，呃，从高丽出征。呃，幺二八一年，第二次征讨是从高丽和中国江南。呃，两处地方出征，呃，然而两处出征，呃，军力是被也高中，呃，结果在忽必烈去世后，呃，元朝政府放弃了呃征讨日本的计划，而高丽的军事价值也自然随之下降。从那时呃开始。呃，元朝不再对高丽实行快乐优待政策，而是加强了呃内政干涉。对此，呃，高丽方面准确把握住元朝的固有天下观，呃，并创立了符合其天下观的诸般说辞。并有效地运用到外交当中，首选高丽，呃，创建出在成吉思汗时期，呃，率先恢复的呃记忆，呃，并积极地运用到对外交呃交涉当中。嗯，元朝方面。呃，也为了提升大汉权威，呃，并维持与高丽的友好关系，而接受了这一说法。在这东亚世界中，呃，有位日本不臣属于呃元朝，元朝将其视为燕中定，呃，而呃高丽在与呃元朝。而联合征讨日本的过程当中，也自然而然的呃对这一日本认识耳濡目染。忽必烈希望高丽承担起呃防卫帝国日本的角色。之后，高丽履行了这一角色，并由此取得了一系列外交成果。像这样。面对超级大国元朝，高丽发挥出卓越的外交力量，保存下来了自身的王朝体制和文化。以下对第四课序的内容作为总结：高丽在与元朝交涉呃之时，呃，创建了率先贵妇的记忆。呃，并承担起防卫呃日本的角色，以此取得了一系列外交成果。高丽能够在元朝的影响力之下，保留下自身的王朝体制和文化，作为七呃七国人的外交力量是分不开的。